Allora, bentrovati a questo secondo appuntamento di questo corso di cui abbiamo parlato lo scorso, la scorsa, la scorso appuntamento, lo scorso lunedì. Io vi rifaccio vedere il programma di queste sette serate eh, e vedete che verranno prese in considerazione diversi ambiti in cui la musica esercita un ruolo importante, benefico, sia per il benessere, sia per il sollievo da problemi legati alle malattie. E questo è il programma di questa serata. Io purtroppo avrò due cappelli in testa, quello del coordinatore, moderatore e quello dello speaker, ma è solo questa sera, poi mi riposerò nei prossimi appuntamenti facendo solo il coordinatore. Quindi dopo di me parlerà il professor Alfredo Raglio, che presenterò prima della sua presentazione, e avremo la professoressa Claudia Gamondi, come discussan, e anche lei verrà presentata eh, come si deve a tempo debito. Ecco, quindi iniziamo, mi metto l'altro cappello, adesso sono lo speaker. Quindi parlerò di musica per contrastare il dolore, ansia e stress. Farò anche un breve accenno alla depressione. E, eh, inizio subito dicendo che, scusate ma ho un po' di, ho un po di aggeggi da, da gestire, adesso credo di essermi, di essermi sistemato. Eh, inizio col dire che il metodo in ambito scientifico, quando vogliamo affrontare un tema dell'efficacia di un intervento, qualsiasi intervento sia, intervento un farmaco, un intervento chirurgico, una politica, le vaccinazioni, e in questo caso parliamo di musica, l'approccio è quello di produrre delle prove basate sull'evidenza, ovvero studi clinici randomizzati. Siamo nell'ambito della evidence-based medicine. Però parallelamente vogliamo anche dare una plausibilità a queste prove di efficacia, spiegando il meccanismo d'azione. Quindi nella mia relazione iniziò col prendere in esame le prove di efficacia e poi a seguire parleremo anche di meccanismo d'azione. Sapete, credo... No, cosa è successo? Ah, dovevo andare avanti... Vabbè, ho ancora qualche piccolo problema da aggiustare. Sapete certamente, almeno credo molti di voi sappiano cosa sono gli studi randomizzati, però per i pochi che non lo sapessero utilizzo queste due slide di servizio, diciamo così. In questo tipo di studi i partecipanti sono allocati in modo casuale, quindi random vuol dire a caso, in uno o l'altro del intervento in studio, si chiamano bracci, bracci del, del, del trial. E questo si fa perché aumenta la probabilità che i due gruppi siano simili in partenza e che eventuali differenze negli esiti dipendano solamente dal tipo di intervento assegnato. Questa slide cerca di far capire meglio proprio questo concetto. In alto vedete campioni di casi che entrano nello studio e sono soggetti con caratteristiche più o meno favorevoli a trarre beneficio dall'intervento oggetto di studio, in questo caso la musica. E in basso vedete come, grazie alla randomizzazione, ci sia una distribuzione bilanciata nei due gruppi del diverso mix di caratteristiche del campione, con la creazione di due gruppi omogenei e con opportuni test statistici si controlla e si conferma l'omogeneità. Questo è un passo obbligatorio in tutti gli studi randomizzati. Nella cosiddetta piramide delle evidenze scientifiche, che va appunto da studi in provetta, studi animali, casi singoli, serie di casi e via via a disegni sempre più sofisticati, il livello che corrisponde a un vero salto di qualità è quello appunto degli studi randomizzati. Quando questi studi sono numerosi abbiamo le revisioni sistematiche e meta-analisi, che sono dei, dei sistemi statistici 
che mettono insieme i risultati di tanti studi e danno la possibilità di avere un quadro più affidabile dell'evidenza scientifica. Ecco, per orientarci nel ginepraio di queste meta-analisi devo purtroppo fare una nota statistica. Cioè la nota statistica è, c'è un concetto che si chiama effect size o differenza media standardizzata. È un indice che permette di paragonare i risultati di studi che usano criteri di valutazione diversi e quindi non è facile metterli poi insieme. E viene calcolato in questo modo, quindi il valore medio dell'esito nel gruppo di intervento, supponiamo la musica, meno il valore medio dell'esito nel gruppo di controllo potrebbero essere due indici di dolore, quanto dolore hanno approvato il gruppo nella musica e senza musica, diviso la deviazione standard, che è un indice di variabilità dei dati. E è eh, importante ricordare che eh, i valori di 0,2-0,5 di questa FX size sono considerati piccoli, valori da 0,5 a 0,8 sono considerati medi e valori oltre lo 0,8 sono considerati grandi. Quindi quando vedremo queste meta-analisi dovremo vedere come, come questo indice viene ad essere eh, differenziato, insomma. Ora, uno dei problemi principali nel cercare di riassumere i risultati di una serie di studi randomizzati sull'uso della musica è l'estrema eterogeneità di questi studi rispetto a diverse componenti, ovvero come, come viene da, somministrata la musica, musica registrata, musica dal vivo, semplice ascolto piuttosto che partecipazione attiva, dove viene fatto questo intervento? A casa, le case di riposo, in ospedale, in ambulatorio? Quanto, quanto, quanto è intenso? È una singola esposizione o un'esposizione ripetuta multipla? E cosa? È solo la musica o è musica e canto, ad esempio? Oppure solo canto? Ci sono molti studi che hanno utilizzato il canto. E chi è la persona che somministra, interviene favorendo questo ascolto personale infermieristico, personale medico o un professionista musicoterapeuta ecco questa grande variabilità è un po' eh, il problema nell'interpretare queste meta-analisi e ricordo che quando chi interviene è personale infermieristico o medico il termine che noi usiamo è music medicine quando invece è il professionista eh, musicoterapeuta parliamo di music therapy. Quindi negli studi pubblicati si distinguono queste due modalità. Nei pazienti ospedalizzati le cause più frequenti di sofferenza vedono il dolore al primo posto, subito dopo lo stress psicologico, l'ansia e anche la depressione. E il dolore è uno dei principali bersagli del, dell'intervento eh, con la musica. Il dolore ha quasi sempre una sorgente somatica ben definita. Pensiamo ad esempio al dolore da cancro. Ma ansia, stress e depressione intervengono sulla, sulla base somatica amplificando la sensazione di dolore. Quindi c'è un po' un, un, circolo, un circolo vizioso a volte che si viene a creare. Allora, vediamo eh, i dati su, nel campo del dolore. Queste sono le principali condizioni mediche per le quali le evidenze scientifiche sull'uso della musica sono sostenute da revisioni sistematiche e meta-analisi. Ve ne sono delle altre, ma non ho il tempo per scorrerle tutte. Quindi dolore da cancro, dolore neonati e bambini, dolore associato a colonscopia, dolore eh, da travaglio di, di parto. Qui abbiamo veramente molti studi. E iniziamo da, dal dolore associato al tumore. L'anno scorso, anzi credo quest'anno, no, no, l'anno scorso è stata pubblicata questa revisione della Cochrane Collaboration, 
che è un'organizzazione che fa di solito questi esercizi di mettere insieme tutti gli studi disponibili su un determinato argomento e ha focalizzato l'uso della musica per migliorare gli esiti psicologici e fisici, dolori in primis, nei soggetti con tumori. Ecco, devo dire che più che un articolo è un libro, perché sono 223 pagine, quindi potete immaginare le dimensioni enormi di questa, di questa review. Ehm, qui vedete le caratteristiche della revisione, 81 studi, oltre 5.000 partecipanti, diversi gli esiti, per diversi esiti gli attivamenti di musicoterapia sono, possono essere veicolati da un, da un medico o da un musicoterapeuta e eh, in generale si è visto che gli interventi musicali rispetto alle cure standard danno effetti benefici su tutti questi componenti, la dolore, ansia, depressione migliorano la qualità di vita, riducono il senso di affaticamento e in particolare 12 studi hanno focalizzato il dolore con un effect size medio di 0,67, che è un valore eh, abbastanza importante, insomma, non è, non è alto, ma è sicuramente degno di nota. E qui vedete gli studi che avevano come point dolore, misurato con una scala a 10 cm o in centimetri o in millimetri, e ho evidenziato nelle due colonne i valori medi dell'intensità del dolore nel gruppo musica e in quello di controllo. Nel gruppo musica i valori sono sempre inferiori, lo potete vedere facilmente. Vedete anche differenze variabili, ad esempio in questi primi studi le differenze sono notevoli. Eh, a volte sono meno eclatanti e il rombo in basso è la sintesi di tutti gli studi con l'effect size 0,67 come avevo prima anticipato. Ancora più recente una revisione sull'effetto dell'ascolto musicale in età pediatrica eh, con 38 studi randomizzati condotti su oltre 5.000 partecipanti e questi sono gli studi condotti nei neonati in genere si trattava di procedure dolorose come il prelievo al tallone eh, che viene svolto per screening o per controlli ematici e questa è la classica rappresentazione usata nelle meta-analisi per, per riassumere i risultati. Eh, in tutti gli studi sui neonati le differenze dei valori medi degli indicatori si, eh, si, si raggruppano nel quadrante a favore dell'intervento musicale, che è questo. Eh, il quadratino è la media standardizzata, scusate, quadratino alla media standardizzata e i due segmenti sono gli intervalli di confidenza e in questo modo si supera la famosa significatività statistica, cioè la famosa P inferiore a qualcosa, perché quando i due segmenti non superano la linea mediana di demarcazione vi è significatività statistica per definizione, quindi è un sistema anche molto agevole per interpretare gli studi. Anche nel sottogruppo, questo è il sottogruppo seconda e terza infanzia, i risultati sono abbastanza sovrapponibili, pur con una maggiore eterogeneità, dispersione, e qui i tipi di dolore erano eterogenei, poteva essere un prelievo venoso, la puntura lombare, la cura di ferite, la medicazione o il dolore post-operatorio, quindi c'è una grande varietà di situazioni. Questa slide vi riassume le modificazioni sui eh, parametri vitali e vi ho messo i valori di effect size, vedete che i valori sono molto importanti per la riduzione della frequenza cardiaca e la riduzione della frequenza respiratoria addirittura 0,99. Ehm, sono stati utilizzati diversi stili musicali e si è visto che la musica classica, la musica per bambini ma anche la musica pop dà dei risultati particolarmente significativi invece altri tipi di stili musicali come la cosiddetta world music o composizioni speciali o combinazioni di musica multipla danno effetti minori e sapete che la world music musica del mondo eh, è un genere musicale di contaminazione fra elementi di popular music e musica tradizionale folk o etnica Un settore particolare è quello della conoscopia che 
come sapete è una procedura frequente in ambito ospedaliero anche per le pratiche di screening del cancro colorettale per cui esiste un'indicazione precisa a eseguirla almeno una volta dopo i 50 anni di età, specie per il genere maschile. E qui sono uscite già nel 2007 diverse meta-analisi, questa è la prima pubblicata su Endoscopy, ne sono seguite delle altre, e vedete come l'ascolto musicale accorci i tempi della procedura questa slide si riferisce alla durata della coloscopia questi sono valori tutti a favore di una riduzione del tempo per una maggiore collaborazione del paziente che avverte meno dolore nella maggior parte degli studi si osserva un minor bisogno di sedativi nel gruppo musica segno anche questo indiretto di un'azione analgesica evidentemente un campo fertile ed è proprio il caso di dirlo è quello del travaglio di parto questa è una meta-analisi di 12 studi effettuati in cui possiamo leggere le conclusioni cui la, musica, la terapia con musica esercita un effetto benefico sull'intensità del dolore e sull'ansia durante il travaglio specie nelle donne primipare è curioso che la maggior parte di questi studi sono stati condotti in Asia o in Medio Oriente e in particolare in Iran questo mi ha, mi ha colpito e potrebbe esserci una spiegazione di tipo culturale però ecco in, in Europa eh, ce ne sono di meno e forse questa è un'area dove si potrebbe colmare una lacuna. E a titolo esemplificativo faccio vedere uno studio turco che è interessante. È interessante perché gli autori hanno utilizzato la musica prodotta dal Ney, che è il flauto tradizionale turco, che è, una, ottenuto, è, uno, è uno probabilmente degli, degli strumenti più antichi dell'umanità. È ottenuto da una canna particolare che cresce nelle regioni mediterranee la canna provenzale o canna da musica e si dice che il suono di questo Ney sia la simulazione strumentale più vicina alla musica alla voce umana e produce un tono evocativo mistico naturale e lascia una profonda impressione sulle, sulle pazienti Qui vedete ehm, l'andamento del dolore nel corso delle quattro fasi del travaglio in questo, in questo studio, nei due gruppi. L'effetto analgesico non è eccezionale, possiamo dire che è un effetto moderato, ma non irrilevante. Il fatto che poi la musica agisca sullo stress fa sì che il dolore si sopporti anche meglio. Gli studi fatti come, avendo come endpoint l'ansia. Ecco, sempre nella meta-analisi di Cochrane in oncologia, quella, quel mostruoso articolo di 220 pagine, c'è una sezione dedicata al, all'ansia con 16 studi randomizzati che attestano i benefici, benefici dell'ascolto musicale e in 13 di questi studi si è utilizzato musica scelta dal paziente stesso dove l'effect size è migliore, lo si vede qua. Eh, comunque l'FXI totale è 0,82 che è un valore grande un valore importante superiore a quello che vedevamo nel dolore e vi ho messo in evidenza appunto l'FXI globale della casistica che è questo un altro settore di largo impiego è quello odontoiatrico in particolare l'estrazione dei denti del giudizio che penso molti, molti di noi abbiano sperimentato con un certo raccapriccio almeno io ho un pessimo, pessimo ricordo di questa esperienza e, e ci sono qua cinque studi di questa meta-analisi e in quattro di questi studi la musica è stata suonata prima, durante e dopo l'estrazione e generi vari come musica classica musica rock, pop, jazz folk 
e quindi anche qui è difficile tirare delle conclusioni univoche, però eh, globalmente l'ascolto di questa, questa musica è stato benefico e quindi gli autori dicono che eh, sarebbe bello poter utilizzarla anche per ridurre l'uso di farmaci che si usano come analgesici. Questo è uno studio recente mh, condotto in pazienti ospedalizzati per Covid, che sono tipicamente preda dell'ansia, perché eh, ovviamente in quel caso c'è la paura che la, che la malattia peggiori eh, poter essere trasferiti nel reparto di terapia intensiva, quindi è, è, un, è una situazione abbastanza tipica. E vedete come il gruppo, nel gruppo musica ci sia un effetto eclatante sull'ansia percepita, che è stata misurata con una scala classica, la STAI, che è una delle scale psicometriche più popolari per misurare l'ansia. La, Ecco, negli studi randomizzati non dobbiamo anche dimenticare gli aspetti qualitativi, adesso stiamo parlando di aspetti quantitativi, però l'uso di scale standardizzate non riesce a cogliere tutte le sfumature del vissuto del paziente e qui potete leggere come una paziente ha commentato l'esperienza mentre era in questo reparto Covid, quindi ve la lascio, ve la lascio leggere, inutile che, che la legga io, ma diciamo mi ha fatto sentire intensamente viva e in pace. Dopo anche magari dei momenti un po' controversi, però alla fine l'effetto è venuto fuori prepotente. Un breve accenno alla depressione. Tra l'altro sulla depressione esistono anche modelli animali che evidenziano la messa in circolo di serotonina, che è una, un neuromediatore antidepressivo ben noto. Ehm, questa è una meta-analisi sugli interventi musicali nell'anziano, pubblicata proprio quest'anno. E, e cosa ci dice questa meta-analisi? Che la musicoterapia attiva, superiore a 60 minuti per settimana, con un musicoterapeuta, dà dei risultati molto forti, un effect size di 3 addirittura. Ma anche la music medicine dà ottimi risultati, quindi anche la depressione è un target privilegiato dell'ascolto musicale, della musica in generale. Scusate, sono andato troppo avanti. Un, settore, un altro settore importantissimo è quello della terapia palliativa, della fine vita e del lutto. Qui la musica ha un impiego sia sul dolore fisico che su quello spirituale. Questa recente meta-analisi sostiene il concetto che la musicoterapia aiuta i malati terminali alleviando il dolore, migliorando la qualità di vita e aiutando ad accettare più serenamente questa condizione di sofferenza. Vedete le evidenze sulla qualità di vita? Eh, Questi so, sono studi che hanno utilizzato... Ehm, una scala molto potente che è una scala generica, l'SF36, qui invece è una scala specifica ehm, e l'effect size è molto buono per, soprattutto per l'utilizzo della scala generica che ha dei vantaggi rispetto a scale costruite proprio sulla patologia. La scala generica permette di confrontare i risultati in pazienti con diverse patologie. Queste sono le evidenze sullo stato fisico, eh, la soggettività dello stato fisico che migliora. E queste invece sono evidenze sull'ansia, sulla depressione e sull'affaticamento. Soprattutto sulla depressione si hanno degli ottimi risultati, che vedete qua. Infine uno studio di contrasto sulle conseguenze psicologiche del lutto, perché anche la, music la musicoterapia per i parenti di queste persone ha un, ha un significato profondo. Questo è uno studio eh, che è stato effettuato da Daisy Fancourt, che è un'autrice eh, britannica e inglese di Londra, che eh, ha, ha curato l'edizione del famoso report dell'OMS sull'arte e eh, salute. 
e la leva che è stata utilizzata in questo studio è eh, far parte di un coro quindi le persone che entravano nello studio eh, cantavano in coro in, in varie sessioni con una sessione di 90 minuti, un'ora e mezza di durata per 24 settimane ora i risultati li vedete qui a differenza del gruppo di controllo dove la sintomatologia depressiva tende progressivamente ad accentuarsi nel gruppo musica eh, c'è una stabilizzazione e eh, d'altra parte invece il, la sensazione di benessere mostra una tendenza a una leggera salita mentre nel gruppo di controllo scende progressivamente per le conseguenze psicologiche dello stress da, da lutto parliamo di stress stress sappiamo che è il killer silenzioso della società moderna le condizioni di stress che fanno sentire le persone preoccupate ansiose, incapaci di reagire sappiamo che sono dannose per la salute e possono eh, favorire un, una morte prematura in, certi, in certe situazioni qui vedete le due vie dello stress quella nervosa da una parte che comporta un'attivazione del sistema nervoso autonomo e quella endocrina che eh, porta alla secrezione di cortisolo e in questa diapositiva vedete meglio la via endocrina c'è un, una iperfunzione una funzione più attivata dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene gli stimoli stressogeni attivando l'ipotalamo provocano un aumento di rilascio del CRH che è il fattore di rilascio della corticotropina ipofisaria e la sua volta questo aumento della CTH stimola la ghiandola surrenale a produrre il cortisolo che entra in circolo se lo stress perdura, lo stress cronico specie quello lavoro correlato possiamo avere dei problemi possiamo avere dei, dei effetti dannosi a vari livelli e infatti il cortisolo può provocare danno neuronale diretto, manda in apoptosi i neuroni del, del della corteccia del cervello, predispone a varie patologie come l'Alzheimer, la depressione, ma anche l'autismo, dà immunodepressione e questo predispone a malattie autoimmuni e anche ai tumori e accorcia i telomeri dei cromosomi, sono dei, dei sistemi che riescono a garantire che la cellula continui a, a replicarsi quando i telomeri sono completamente eh, accorciati no, la cellula non si, non si moltiplica più e quindi c'è una riduzione della longevità in questa review abbastanza importante di Chandler Levitin vengono elencati una serie di studi che dimostrano che l'ascolto musicale riduce i livelli di cortisolo l'effetto è ottenuto sia con musica scelta dallo sperimentatore che dal partecipante presi in esame sette studi eh, vedete la casistica e c'è stato in tutti una forte riduzione del cortisolo in genere si usa il cortisolo salivare come biomarker che equivale a quello circolante vi faccio dei picc due piccoli flash su questi studi questo è stato condotto mh, presso l'università dell'Aquila e ha preso in considerazione il dolore associato ad interventi di day surgery associati a uh, anestesia locale tre gruppi di 20 soggetti il gruppo 1 ascoltava prima e durante l'intervento music, musica new age il secondo musica scelta dal paziente il terzo era di controllo si sono ottenute delle differenze tra i due gruppi attivi e quello di controllo notevoli ma soprattutto il, il cortisolo plasmatico potete vedere è scritto in rosso durante l'intervento si è ridotto in entrambi i gruppi che avevano un ascolto musicale ed è aumentato nel gruppo di controllo questo è un altro studio condotto in sala operatoria che, effetti, che eh, testa, un, un, testa un effetto di modulazione neuroormonale e immunitaria legato al cortisolo Questo è un altro studio sul cortisolo, ma contemporaneamente mette in evidenza che c'è un anche un aumento di, mentre il cortisolo si riduce, aumenta un altro neuroormone, che è l'ossitocina. L'ossitocina, lo vedremo poi, è l'ormone dell'amicizia, il cortisolo invece è l'ormone dello stress, quindi ha due effetti opposti. Lo vedete bene da questa figura, 
20 minuti di ascolto musicale aumentano notevolmente l'ossitocina e marcatamente riducono il cortisolo salivare. Cominciamo a entrare nell'ambito dei meccanismi biologici della musica di cui voglio parlare prima di chiudere. E dipendono essenzialmente dal rilascio di questi tre mh, neuromediatori, dopamina, ossitocina ed endorfine. Per quanto riguarda la dopamina, che è il, mh, probabilmente il neuromediatore più importante, di cui vedete la formula di struttura qui in basso, eh, si attribuiscono i maggiori effetti salutogenici dell'ascolto musicale, come la sensazione di piacevolezza, la, la sensazione di appagamento, di ricompensa. E, e chi di voi non ha mai sentito per un ascolto di un pezzo musicale per lui emblematico il famoso brivido lungo la schiena? Alzi la mano chi, chi l'ha sentito una volta? Eh, tutti. Ecco, il brivido lungo la schiena è legato al rilascio di dopamina. È il segno che vi state beneficamente attivando. E nella figura vedete le aree ricche di neuroni dopaminergici eh, con tecniche di neuroimaging, quindi la corteccia frontale primariamente, ma anche l'ippocampo, eh, il nucleo accumbens, la sostanza nigra, e l'area ventrale tegmentale. Sempre nella review precedente eh, è interessante che abbiano messo in evidenza tutti gli studi che hanno dimostrato un aumento della dopamina attraverso tecniche di neuroimaging sofisticate come la PET o la risonanza magnetica funzionale e si è visto che in quelle aree dove i neuroni se c'erano dopamina c'è un aumento del flusso sanguigno quindi le aree si stanno attivando e questa review più recente focalizza il ruolo dei recettori dopaminergici anche nella modulazione del dolore questa è una piccola sorpresa e ci sono tutta una serie di studi che attestano il ruolo dei recettori D2 nel dolore acuto e cronico quindi l'increzione di dopamina ha effetti sia salutogenici che terapeutici ehm, l'altro composto di cui ho parlato è l'ossitocina e interviene anche lei nei meccanismi della musica è un neuropeptide prodotto dall'ipotalamo e secreto dall'ipofisi e entra in gioco pesantemente nelle fasi che precedono e seguono il parto ma le sue azioni fisiologiche riguardano anche le relazioni sociali e l'empatia. È stato infatti, come ho dicevo, chiamato l'ormone dell'amicizia, ha attività ansiolitica e promuove tutta una serie di eh, effetti che potete, di cui potete leggere nella slide. Numerosi studi dimostrano che il canto e la musica stimolano la produzione di ossitocina. E questo ci spiega perché noi amiamo stare in compagnia quando <ride> sentiamo musica o cantiamo, no? è, è istintivo. Per cui perché l'ossitocina entra in gioco. Ma anche qui una piccola sorpresa, l'ossitocina oltre a svolgere effetti salutogenesi, svolge anche effetti di modulazione sull'esperienza algica, sul dolore. E questi sono gli studi, gli studi sperimentali che ne testano l'effetto analgesico nel dolore acuto e cronico. Non ho il tempo di passarli in rassegna, ma per dire esistono molti dati solidi a favore di quello che vi sto raccontando. Ma l'ossitocina ha un'altra fondamentale azione, cioè quella di attenuare la secrezione di cortisolo, probabilmente attraverso un'inibizione della CTH al più fisario. E questo sembra essere il meccanismo attraverso, attraverso il quale la musica riduce lo stress. Quindi eh, questi studi, sono 18, randomizzati con, contro placebo, dimostrano che eh, c'è un effetto robusto, particolarmente nei soggetti malati rispetto ai volontari sani, e, e quindi una prova ancora della complessità dei meccanismi che entrano in gioco ma che danno ragione al fatto che la musica effettivamente è, è una specie di tocca sana perché tocca vari, vari componenti infine citiamo le endorfine che sono, lo, lo conoscete notoriamente, ormoni naturali che stimolano i recettori opioidi 
e producono essenzialmente un effetto analgesico, sono note per essere de 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 degli analgesici naturali. Ehm, e es ne esistono 20 tipi, eh, ma la più studiata è la beta endorfina, e qui vedete come le, le endorfine agiscono bloccando la produzione di sostanza P dal terminale sinaptico. La sostanza P è proprio il mediatore del dolore. Ad esempio, come, come studio paradigmatico, è la stimolazione della produzione di endorfine nel, pre, nel neonato pretermine, che è una, un soggetto che è particolarmente esposto allo stress. Cioè, le terapie intensive neonatali sono probabilmente uno dei posti più stressogeni esistenti, per anche l'inquinamento acustico, il rumore molto alto, sono oltre 80 decibel hanno misurato in queste terapie intensive. E qui hanno fatto uno studio per, mh, randomizzato con due braccia, 32-30 soggetti, un gruppo controllo e un gruppo sperimentale, facevano sentire delle ninne nanne e ehm, nei due gruppi i livelli di endorfine si sono rivelati diversi, più elevati nel gruppo musica durante tutto l'arco del periodo di osservazioni di due settimane. Vedete all'inizio del, dell'ospedalizzazione e dopo due settimane. Ecco, quindi ho fatto una carrellata, purtroppo mi rendo conto un po' veloce, ma il tempo non è, è, non, non è troppo lungo e, e le cose da dire sono tante. Ehm, con questa slide cerco di riassumere tutte, un po', tutte queste evidenze degli studi presi in considerazione. È un quadro piuttosto complesso. La musica stimola l'increzione di dopamina che da una parte ci dà sensazioni di benessere e dall'altra attenua al dolore. L'ossitocina è la stessa cosa, ci dà sensazioni piacevoli sull'empatia, le relazioni sociali, ma anche lei attenua il dolore e attenua anche la depressione. Inoltre interviene riducendo la creazione di cortisolo, quindi eh, come dire, cercando di tamponare il danno da stress. E le endorfine infine agiscono sullo stress, sull'ansia sull primariamente, aumentano la sensazione di benessere e quindi abbiamo questo quadro di effetti salutogenici e terapeutici legati all'ascolto musicale. Ecco, sono arrivato alle... Cosa è successo? Ho fatto, fatto un errore, scusate. Mi è scattata, non so come mai, tutta la presentazione del professor Radio. Scusa, scusa Alfredo, ma non ti volevo bruciare, ma è partito questo aggeggio infernale. Quindi eh, le conclusioni se riusciamo a vederle, sono queste. C'è un corpus di evidenze sul beneficio offerto dalla musica, sul dolore, sull'ansia, stress e depressione, che è molto vasto ed è molto autorevole, perché sono tutti studi randomizzati, che tra l'altro raramente si trovano anche per farmaci, queste metanalisi così gigantesche. Gli effetti hanno delle basi molecolari ben documentate, basate sull'attivazione di circuiti cerebrali complessi con il rilascio di mediatori neurochimici. Io credo che tutto questo non sia molto conosciuto in generale da parte della classe medica, guardo il professor Pedrazzini in cerca di un assenso, il che spiega un certo ritardo nella messa in pratica dell'utilizzo della musica. Speriamo che anche con questa iniziativa di questo corso si possa dare invece un contributo a acquistare un po' di fiducia e magari provare, chi non l'ha mai fatto, provare a utilizzare questo potente rimedio. Vi ringrazio per l'attenzione. Ora vorrei dare la parola al professor Alfredo Raglio. che tra l'altro è un caro amico e con cui ho collaborato per costruire 
questo programma scientifico del corso. E lui è un musicista e musicoterapeuta, è coordinatore del master di musicoterapia presso l'Università di Pavia e un secondo master sempre curato da lui sta in partenza a Milano un biennio ordinamentale presso il conservatorio è una, un eccellente ricercatore perché nel suo laboratorio di musicoterapia conduce molti studi anche di base e poi coordina, ha coordinato molti studi e pubblicazioni scientifiche di studi randomizzati quindi siamo in ottime mani gli lascio la parola e ci parlerà di questo Melomics Health grazie Prego. Enzo, buonasera a tutti eh, ho provato a eh, cercare un argomento un po' nuovo per, per questa disciplina e, e stasera vorrei parlarvi di questo eh, algoritmo musicale che è stato creato per eh, comporre musica finalizzata all'utilizzo all terapeutico. E ci sarebbero molte angolazioni eh, attraverso cui parlare di questo, di questo tema e provo ad agganciarmi anche a quello che eh, vi ha presentato eh, l'amico Enzo e facilitato dalla sua, dalla sua presentazione salterò un po' la parte introduttiva che abbiamo già visto illustrata così eh, in modo approfondito quindi perché l'ascolto musicale perché l'ascolto musicale è terapeutico in questa slide mh, che ho inserito volontariamente si sintetizzano un po' le cose che eh, che Enzo ha detto e eh, aggiungerei naturalmente anche l'impatto psicologico che è quello che empiricamente tutti noi sperimentiamo durante, durante l'ascolto musicale. C'è un'efficacia documentata in vari contesti clinici, anche qui non ho riportato gli studi, ne aggiungerei anche altri perché sono veramente numerosissimi, che riguarda eh, l'utilizzo dell'ascolto musicale in diversi contesti clinici in particolare per trattare sintomi psicologici come abbiamo visto ma anche disturbi comportamentali quali l'agitazione viene spesso utilizzato l'ascolto musicale anche nel contesto di alcune eh, patologie eh, neurologiche degenerative quali ad esempio l'ambito delle demenze dove il disturbo comportamentale è molto presente e importante ma anche disturbi cognitivi, dolore Disturbi del sonno, ci sono studi importanti che documentano anche un effetto in questa direzione, quindi un rapporto anche tra musica e eh, medicina del sonno, c'è anche una revisione Cochrane a proposito, e in generale miglioramento della qualità di vita. <coughs> Dal punto di vista tecnico sono molte le questioni che eh, rimangono aperte nell'ambito dell'ascolto dell musicale, della musicoterapia in generale, e si tende spesso a non introdurre nell'ambito degli studi un, un razionale terapeutico e quindi anche a pensare alla musica che non viene scelta solo perché ci piace, solo perché ci gratifica, ma probabilmente ci sono eh, strutture musicali e parametri musicali, e qui comincio a introdurre un po' anche il tema della relazione di oggi, che possono aiutarci a individuare elementi della musica che più di altri possono essere potenzialmente efficaci nel, nell'utilizzo eh, terapeutico. Serve quindi porre attenzione a questo razionale terapeutico e alla ragione per la quale decidiamo di ascoltare un certo tipo di musica o di praticare una certa tecnica musicoterapeutica nei diversi ambiti clinici. Serve un maggiore rigore nei protocolli applicativi di ricerca, la musicoterapia si è affacciata direi nell'ultimo ventennio in particolare alla ricerca con un aumento esponenziale di studi eh, scientificamente strutturati nell'ambito è molto importante che vengano valorizzati studi comparativi differenti, riferiti alle differenti modalità di ascolto ad esempio il fatto che la musica venga scelta dall'ascoltatore piuttosto che proposta da un terapeuta appunto sulla base di alcuni criteri specifici ma anche quello che mette a confronto l'idea dell'ascoltare musica o del fare musica con potenziali effetti, implicazioni e indicazioni di trattamento eh, sul piano terapeutico. E, è naturalmente anche molto importante ragionare sull'ascolto musicale anche in popolazioni cliniche che mh, sono ancora un po' escluse dal, dagli studi, così come è importante capire se gli effetti dell'ascolto musicale 
sono da ritenersi a breve o a lungo termine, sono tutti elementi che possono contribuire ad arricchire la ricerca in questo senso e anche qual è il ruolo del musicoterapeuta nell'utilizzo dell'ascolto musicale, dato che nella pratica musicoterapica è uno degli elementi più, eh, più utilizzati. È chiaro che l'ascolto musicale, e questo crea una difficoltà naturalmente sotto il profilo scientifico, è influenzato da moltissimi fattori, da aspetti culturali, dalla personalità di chi ascolta, dalla condizione psicologica in cui si trova chi ascolta, quindi il momento in cui la musica viene ascoltata incide evidentemente anche sulla sua eh, potenziale eh, efficacia e sull'effetto che può determinare, la componente patologica, un dato estremamente importante, differenti modalità di ascolto in differenti popolazioni cliniche, soprattutto laddove abbiamo danni organici che possono creare anche modalità differenti di percezione della, della musica, il fatto che l'ascoltatore abbia un training musicale o non abbia un training musicale, le strutture e i parametri musicali che sono l'aspetto su cui eh, mi concentrerò soprattutto parlandovi dell'algoritmo Melomics Health, e le condizioni in cui viene proposto l'ascolto musicale e anche alcuni fattori quali sesso, età, scolarità e quant'altro. Quindi vedete che è molto complesso affrontare questo tema se vogliamo dare contenuti che vadano in una direzione eh, scientifica. Lo stato dell'arte relativo all'ascolto è stato in qualche modo sottolineato dalle, dalle neuroscienze deriva un po' dall'utilizzo integrato di questi due domini, il dominio della percezione uditiva e il sistema della ricompensa. Un po' si è accennato anche a questi, a questi fattori nella relazione precedente. La nostra percezione uditiva eh, ci permette di eh, decodificare in qualche modo, di analizzare i partner eh, musicali eh, in funzione di quanto possono essere gratificanti, quindi di quanto rispondono a, alle nostre aspettative e qui si innesca appunto il meccanismo della ricompensa nel caso in cui queste aspettative eh, trovino una risposta oppure eh, il fattore di una non ricompensa può eh, influenzare anche l'impatto negativo dell'ascolto musicale e questo è un dato molto consolidato nella letteratura direi che è un po' il punto di partenza di tutti gli studi che trattano l'ascolto musicale. Ora la domanda che eh, mi sono posto è se oltre a questo fattore di ricompensa esistono altri elementi che possono contribuire e conferire terapeuticità all'intervento basato sull'ascolto musicale. E eh, la mia idea, ovviamente non solo mia, è che eh, strutture musicali e parametri musicali possano incidere sulla potenzialità terapeutica della musica. Vale a dire che anche come eh, ricercatore credo che tutto non sia da ascrivere a questo sistema di eh, ricompensa ma anche alle strutture e ai parametri eh, musicali perché questo ci eh, pone in un'ottica in cui la musica, il suono possono avere una specificità che va al di là di un sistema di gratificazione del, dell'essere umano che sicuramente è importante ma può essere da questo punto di vista anche in un certo qual modo a specifico no? sono tanti i modi che abbiamo per poterci gratificare non, non esiste solo la musica io credo che la musica abbia in sé anche eh, potenzialità che derivano appunto dalla sua struttura e dai suoi parametri e dall'utilizzo che eh, si fa di questi, di questi elementi eh, questa è un'immagine un che ho tratto da un lavoro che abbiamo pubblicato che riguarda peraltro proprio Melomics Health dove vengono poste in evidenza alcune funzioni principali della, della musica e eh, come vediamo eh, man mano che spostiamo l'attenzione dalla funzione estetica che è quella che conosciamo meglio per arrivare alla eh, funzione terapeutica ci accorgiamo che i criteri della musica vanno un po' restringendosi in funzione di quello che eh, vorremmo ottenere attraverso la musica. Già ne abbiamo prova nel, nella fruizione che ha come obiettivo il fatto di eh, acquisire una funzione. Pensiamo a una musica 
che viene proposta per addormentarsi, pensiamo alla struttura della Nina Anna, sto prendendo esempi eh, molto conosciuti e molto eh, noti. E questo è ancora più vero se noi ci avviciniamo alla fruizione terapeutica del, della musica, dove eh, i parametri musicali sono in qualche modo eh, selezionati e convergono in strutture eh, molto specifiche. Eh, da qui, per riuscire a trovare un punto di incontro tra musica e aspetti scientifici, la necessità di provare a ridurre un po' la complessità della musica, perché ci possa essere un maggiore controllo delle variabili musicali, perché si possa arrivare a una sorta di standardizzazione degli stimoli eh, musicali e quindi rendendo gli stimoli musicali più omogenei e più studiabili da questo punto di vista e quindi la possibilità di eh, creare una musica ad hoc con la possibilità di modulare, variare la eh, componente musicale in funzione dell'obiettivo terapeutico e questo naturalmente è molto facilitato eh, dall'utilizzo di alcuni eh, sistemi di composizione della musica tra cui appunto quello algoritmico che ha anche un altro vantaggio ci permette di studiare eh, gli effetti del suono e della musica bypassando un po' la dimensione culturale so che questo può eh, fare un po' sobbalzare eh, gli amici del, del conservatorio peraltro anch'io provengo da una formazione musicale e, e quindi mh, ho forzato un po' la mia eh, cultura musicale per arrivare a questo aspetto, a trattare questo aspetto e quindi a introdurre l'idea della musica algoritmica. Qui ci sarebbero una serie di, di tracce che riportano le prime testimonianze di eh, musica eh, su tracce elettroniche, c'è questo frammento di Turing che non vi propongo per ragioni di tempo e vi propongo piuttosto altre, eh, altri frammenti che possono introdurre maggiormente il tema di, di stasera che è appunto quello di Melomix Health e diciamo che fino ad un certo punto mh, la musica creata dall'intelligenza artificiale è, è nata cercando di imitare qualcosa di già esistente no? per esempio se ascoltiamo questo frammento che abbiate tutti individuato mh, il, il riferimento eh, bacchiano, eh, oppure se ci muoviamo in contesti più, eh, più attuali. Certo, è partita anche un, eh, un altro brano, questo qua, che togliamo, eh, e anche l'esperienza di, di Google con l'intelligenza artificiale attraverso Magenta. Ecco, questi sono alcuni esempi di, di musica prodotta dall'intelligenza artificiale. Eh, attraverso eh, l'esperienza eh, nata prima di, eh, di Melomix eh, Francisco Vico che è un professore di intelligenza artificiale partendo da, dall'esperienza di Yamus che ha avuto anche una certa risonanza sul piano scientifico ha eh, creato un'intelligenza artificiale che eh, componesse musica e sganciata da una, da una logica culturale quindi la macchina eh, componeva musica secondo alcuni eh, parametri sganciati però dalla, dagli stili e dalla musica eh, 
culturalmente identificabili. E da questa esperienza è nata una prima eh, intelligenza artificiale che si chiamava IAMOS, di cui appunto, come vedete, ha eh, parlato anche una rivista scientifica importante come Nature, che ehm, sottolineava appunto il valore di questo eh, di questa esperienza, di questo esperimento che è stato poi ripreso dalla London Symphony che ha eh, inciso eh, un CD con le musiche composte da, eh, da Yamus. Qui sentiamo solo alcuni frammenti giusto per avere un'idea. Conoscete uno stile di musica contemporanea, questo è un concerto che si è tenuto eh, a Malaga proprio in occasione eh, di un evento dove, si sono, sono, dove sono stati presentati brani eh, composti eh, da Yamus e eh, la, la prima versione dell'intelligenza artificiale componeva musica appunto in stile eh, contemporaneo. Poi si è passati a eh, Melomics cercando attraverso questo algoritmo evolutivo di riprodurre invece uno stile più attuale. si sovrappongono e che eh, procedono integrando i vari elementi con gradualità per arrivare poi all'idea di eh, Melomix Health e quindi alla mia collaborazione con, eh, con Francisco Vico. Eh, inizialmente appunto lo studio nasce all'interno dell'Università dell di Malaga, e attualmente collaborano anche l'Università di eh, Trieste e eh, l'Università del, del Portogallo, l'Università Nova di Lisbona, attraverso la collaborazione con eh, il professor eh, Castelli e il professor Manzoni, e quindi si è allargato eh, lo, lo staff di, eh, di collaboratori, e, e nasce appunto eh, Melomix Health. Melomix Health nasce appunto con l'idea di eh, creare brani che possano avere una valenza terapeutica che abbiano in qualche modo la possibilità di modellare la musica in funzione dell'obiettivo terapeutico. Quindi vengono definiti eh, alcuni parametri eh, sonoro-musicali in funzione di questo obiettivo terapeutico attraverso un eh, processo algoritmico che va a selezionare i pesi dati in modo che vengano rispettati i vincoli della, della modellizzazione si crea appunto questo, questo brano che poi viene eh, tradotto in, un, in musica attraverso la sua elaborazione, quindi attraverso l'utilizzo di strumenti eh, virtuali e di, e di file eh, che, possiamo, che possiamo ascoltare. Vi faccio sentire mh, un breve frammento eh, di Melomix L.
aspettavo di trovare un punto dove collocare la fine, ma appunto per le caratteristiche di, di questi brani naturalmente, che non sono caratteristiche tonali con dei, dei punti eh, a cui la, la musica eh, è richiamata, eh, questo è un, è un esempio di, eh, di sequenza tratta da, da un brano di Melomix Elf in cui appunto i brani sono eh, generati con criteri predefiniti con l'idea che una struttura musicale semplice, minima, essenziale, che, possa, che è una linea melodica fondamentalmente, possa aiutarci a controllare meglio queste variabili e anche ad utilizzarle con la possibilità di eh, trovare una modulazione, una regolazione dei parametri musicali in funzione dell'obiettivo terapeutico e anche della ehm, necessità data dall'effetto suscitato dalla, dalla musica. E strutture e parametri sonoro-musicali sono scelti in funzione dell'obiettivo terapeutico e quindi sono standardizzabili. Questo era un esempio di musica eh, cosiddetta deattivante che in qualche modo va nella direzione del rilassamento e quindi potenzialmente molto spendibile nel contesto clinico con la possibilità di modificare il disegno e l'andamento dei brani musicali generati vi è l'assenza di una dimensione culturale ed estetica della musica non è una musica che nasce con l'idea di essere bella e piacevole auspicabilmente sì ma non come obiettivo principale ma piuttosto con l'idea che possa avere e assumere una funzione terapeutica importante anche con la possibilità di stabilire più facilmente un nesso controllabile tra lo stimolo e la risposta quindi sappiamo esattamente quali sono i parametri che compongono questi brani musicali la modalità di fruizione è molto semplice e quindi facilmente utilizzabile anche nel contesto terapeutico l'impatto sociale è potenzialmente molto elevato e anche i costi di applicazione ridotti anche questo nel, nell'ambito terapeutico ha un peso importante abbiamo naturalmente studiato molto il fenomeno eh, Melomics Health attraverso vari studi mm, non abbiamo il tempo tecnico per eh, presentare questi studi dove comunque ci siamo posti alcuni quesiti importanti cioè Melomics Health viene percepito come qualcosa di musicale oppure no è facile riuscire ad identificare se il compositore dei brani di Melomics Health è un uomo o è una macchina e anche siamo andati a vedere l'effetto sul piano della deattivazione a breve termine eh, dal punto di vista eh, del, dell'ascoltatore sano con training o senza training musicale. Alla prima domanda, musica non musica, abbiamo creato uno studio molto complesso dividendo i gruppi in quattro eh, sottogruppi randomizzati con combinazioni di brani musicali composti dalla macchina, eseguiti dall'uomo, composti dalla macchina, eseguiti dalla macchina, eccetera. Quindi abbiamo fatto uno studio abbastanza articolato, poi chi fosse interessato naturalmente può eh, accedere alla letteratura senza alcun problema. In realtà abbiamo visto che non solo non è facile distinguere chi ha composto che cosa, ma che più che la struttura musicale e la composizione musicale, quello che faceva la differenza e rendeva i brani più distinguibili, soprattutto per i musicisti, eh, era il fattore esecuzione, quindi il, il riconoscere il fatto che il suono era un suono in questo caso sintetico, ma questo mh, è un fattore meno importante nel, nell'ambito in cui noi ci, ci muoviamo. E per quanto riguarda il, il dato e il risultato, abbiamo visto che c'è stato un risultato analogo sia per la musica composta dall'uomo e suonata dall'uomo che per la musica composta dalla macchina e eseguita dalla macchina. Anzi, direi che per certi aspetti eh, l'effetto deattivante è stato maggiore nei brani di Melomic Set. L'abbiamo sperimentato anche in alcuni contesti eh, clinici. Questo è uno studio che abbiamo fatto sul, eh, sullo stress, il lavoro correlato che prima eh, citava il professor Grossi. E anche qui si tratta di, di studi ovviamente che hanno di studi pilota che non hanno una, un campione molto numeroso ma interessanti i risultati 
eh, c'è una riduzione importante nello stress, eh, soprattutto mh, della musica in generale, con un eh, cambiamento che viaggia in parallelo, vedete le due eh, linee superiori del, del primo grafico a sinistra, nel confronto tra musica tradizionale e musica algoritmica. Questo è un altro studio dove abbiamo sperimentato eh, Melomics Health in un contesto eh, clinico del trattamento eh, con radioterapia di eh, donne operate al, al seno e anche qui abbiamo, mh, leggendo tra, tra i risultati, un impatto importante della musica algoritmica che ha eh, migliorato la condizione in particolare di ansia eh, nelle, nelle donne operate al seno e per finire anche stiamo indagando l'impatto di, eh, dei brani di Melomix Health eh, sul sistema autonomico e, e abbiamo notato effetti importanti nella riduzione di, eh, di alcuni parametri quali ad esempio la frequenza cardiaca e altri eh, che sottolineano come l'impatto deattivante dei, dei brani prodotti attraverso Melomix Health è risultato essere efficace anche dal punto di vista fisiologico e non solo come eh, percezione soggettiva rispetto in questo studio abbiamo confrontato la musica attivante con la musica deattivante mi sento un po' pressato dai tempi mh, vedo uno sguardo truce del, eh, del moderatore anche nella medicina del dolore stiamo facendo alcuni alcuni studi, questo è uno studio che mh, è in fase di approvazione definitiva nell'ambito della fibromialgia, anche qui è interessante l'impatto della musica sicuramente in generale, sommando musica tradizionale e musica di Melomix Health, ma anche eh, di Melomix Health in particolare. Con questo concludo e poi se ci fossero curiosità ne possiamo parlare successivamente. Grazie, grazie professor Raglio. Adesso dobbiamo mettere una slide perché abbiamo un intermezzo musicale per l'appunto. Quindi invito i nostri esecutori a spiegare, a spiegare un po'. Buonasera a tutti, io mi chiamo Leonardo Nevari, sono pianista e compositore e il brano che ascolterete oggi l'ho scritto io, si chiama A e il titolo, questo titolo un po' particolare, deriva dal nome di uno dei personaggi di un dramma di Sarah Kane, Crave. E la peculiarità di questa composizione consiste nel fatto che sotto le note della melodia è riportato fedelmente il monologo di A tratto direttamente dal, dal dramma e che la nostra esecutrice eh, dovrà, dovrà leggerlo eh, solamente pensandolo quindi l'idea della composizione che è una composizione con una melodia estremamente semplice pochissime note che si ripetono in maniera, in maniera assidua eh, l'idea è però quella che, che l'aspetto della metrica sillabica eh, teatrale sia trasportato appunto in musica e, e quindi l'esecutore ha un ruolo un ruolo diciamo al confine tra la performance musicale e quella teatrale eh, questo pezzo l'ho scritto circa quattro anni fa ed è un pezzo per strumento ad arco solo accompagnato in questo caso lo sentirete nella versione per violoncello ed elettronica buon ascolto
sicuramente molto più rilassati o in altro modo ma dipende da ognuno di, ognuno, ognuno di noi reagisce in maniera diversa comunque grazie, grazie ancora, molto bravi allora adesso siamo al momento della discussione quindi inviterei eh, la professoressa Gamondi a Claudia Gamondi E devo dire che uno dei punti di forza del Master in Medicina a Lusi è quello di avere dei docenti, nei docenti, tra i docenti, quali docenti, delle figure di spicco nella ricerca e nell'insegnamento di varie discipline mediche. È il caso della professoressa Claudia Gamondi, che è un'oncologa, primario o primaria, non so come si dice, primaria adesso si dice, no? della clinica di cure palliative e di supporto dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e libera docente a Lusi e anche docente presso SUPSI mm -hmm. in Ticino e anche in altre scuole universitarie professionali della Svizzera e devo dire che lei ha dedicato la, la sua vita professionale per gran parte alle cure palliative e nel 2013 ha ottenuto il Master in Medicina Palliativa presso l'Università di Bristol e nel 2016 il diploma di perfezionamento professionale presso l'Istituto Svizzero per la formazione medica in medicina palliativa e anche presidente di Swiss Education e Swiss Edu Palliative. Troppe, 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 troppe incarichi. Sì, Grazie di essere giusto. qui. Grazie dell'invito. Io darei subito la parola alla nostra ospite perché liberamente faccia delle considerazioni rispetto a quello che ha sentito stasera eventualmente ponga delle domande come, come meglio preferisci buonasera a tutti e grazie dell'invito beh sì la mia preparazione di stasera è stata di fare uno zoom <ride> e mi ha detto non preparare niente perché poi verrà spontaneo e in effetti aveva ragione io non ho preparato nulla ho detto sto ad ascoltare e poi mi faccio delle domande ehm, credo primariamente di portare una breve esperienza perché forse eh, di tutto quello che io almeno ho sentito c'è tutta una parte forte di teoria di dire perché la musica fa bene come fa bene, in che misura fa bene eccetera poi ehm, che tipo di musica no? musica fatta, musica ascoltata questa era una delle cose che mi ero segnata perché in realtà mh, poi mi sono detta ma come, come portiamo a casa no? che esperienza pratica portiamo a casa mettiamo i dischi ai pazienti i cd e glieli facciamo sentire ascoltiamo Bruce Springsteen o cosa e quindi vi porto la, la mia esperienza pratica ma in brevissimo è proprio due minuti di racconto su che cosa è stata invece l'incontro per me con la musicoterapia io ho fatto i miei studi per la maggior parte in Inghilterra e quindi quando ero su frequentavo quasi sempre l'hospice, prima a Bristol poi a Lancaster e negli hospice inglesi che non è che sono proprio un luogo di morte ma in realtà sono un luogo di vita, di esperienze, di apprendimenti, di scambi, ehm, di gioie, di lacrime, di tante cose, eh, ho conosciuto il primo musicoterapista che, che ho mai conosciuto. Brian si chiama e lavora all'hospice di Bristol, era il 2008 più o meno e mi, nel fare il giro il primo giorno, uno dei primi giorni in cui ero arrivata, mi prende e mi dice guarda ciao sono Brian, io faccio musicoterapia, <ride> ehm, vieni, oggi fai la giornata con me 
e io gli ho detto ma io non so suonare non so cantare questa è stata <ride> e mi dice no no non ti preoccupare e incrocia questo paziente con una sclerosi laterale amiotrofica ricoverato nell'hospice da più settimane con un problema di insonnia importante un problema di ansia di depressione un problema di, di relazioni familiari molto molto complesse lui sposato divorziato tre figli dalla prima moglie una seconda compagna con due figli, una famiglia numerosa, un po' conflittuale, e quest'uomo qua faceva fatica a venirne, insomma, a tirarsi assieme, lui, la sua malattia, la sua storia, le sue famiglie. Quindi arrivavano all'ospice i suoi familiari, mh, raccontavano tante cose ai medici, lui continuava a non dormire, continuava a stare male. E quindi, come tutti i pazienti dell'ospice, vedeva e lavorava insieme al musicoterapista. Un bel quel giorno, quando lui incontrò il musicoterapista, il musicoterapista che stava cercando di, fare, di fargli ascoltare della musica per rilassarlo, per lavorare sull'insonnia, a un certo punto gli ha detto, senti, ma perché non scrivi tu qualcosa? Perché non, non fai tu un pezzo? E in buona sostanza, per una settimana, io non mi sono più staccata in pratica dal laboratorio di musicoterapia, perché ho seguito Brian nel suo comporre musica e ho capito che cosa voleva dire la guarigione dei pazienti anche in cure palliative perché quest'uomo con questa esperienza probabilmente lui l'ha detto poi è, guari è guarito cosa ha fatto col musicoterapista per renderla un po' in soldoni e rendervi una cosa pratica che possiamo portare a casa quest'uomo ha cominciato a prendere ognuno dei suoi familiari dedicare a scrivere dei testi che erano i testi delle sue canzoni e insieme al musicoterapista mettere musica su quei testi. Poi, non contento di questo, ho cominciato a pensare che poteva suonarla questa musica e quindi all'inizio hanno suonato assieme, il musicoterapista ha aiutato con il piano, poi è passato alla chitarra, poi gli ha fatto sono riusciti a suonare un flauto assieme, immaginatevi un paziente con la SLA suonare il flauto, eppure è riuscito perfettamente. Quindi per una parte delle, delle musiche che hanno composto sono state poi date le parole dal paziente stesso, che sono diventate in fondo delle poesie, che il paziente ha regalato poi ai suoi singoli membri della famiglia. Quindi ha composto sette canzoni, le ha suonate, le ha registrate sul CD, le ha regalate ai suoi familiari e gli ultimi erano due ragazzini, mi ricordo due gemelli sui 16 anni, parliamo del 2009 più o meno, non era l'epoca del trap, era l'epoca del rap e ehm, questo paziente ha fatto venire i suoi due nipoti, eh, di, due figli scusate, i suoi due figli, gli ultimi due che aveva avuto con la seconda compagna e questi due ragazzini qua si sono messi col papà a comporre loro questo rap il musicoterapista a fare sotto le musiche e alla fine l'hanno suonato in quattro quindi erano i due gemelli il papà e il musicoterapista hanno registrato questo e ehm, sono poi alla fine lui è tornato a casa ancora ha fatto un bel pezzo di vita non, non è nemmeno morto nell'ospice ma lui ha saputo convogliare probabilmente tutto quello che noi abbiamo sentito stasera <ride> di quanto fa bene la musica e di quali neuroni attiva e del cortisolo eccetera eh, questa è, è la, poi la, la trasposizione pratica delle cose no? della realtà della, della parte di ricerca che abbiamo bisogno per sapere che cosa stiamo facendo però alla fine c'è una parte non misurabile secondo me no? della musica che è quella del, del fare bene ci sembra ovvio, no? perché diciamo la musica ci fa bene, poi la dobbiamo misurare perché siamo medici, abbiamo bisogno di un certo positivismo e quindi dobbiamo andare proprio a misurare quella, il livello di cortisolo nella saliva e va bene così. Però dall'altra parte se stiamo in un laboratorio di musicoterapia con un paziente o un musicoterapista ci viene proprio innato e naturale di capire perché fa bene. E non fa solo bene al cortisolo, fa bene alla vita delle persone, fa bene. A me ha insegnato tantissimo, sono stata una di quelle che poi ha cercato di portare in ospedale ma non ci è riuscita la musicoterapia, perché nella nostra unità di cure palliative probabilmente sono pazienti troppo acuti, non c'è questo spazio, no? hanno troppi sintomi, il ricovero è troppo breve, si fa fatica a implementare in un'unità di cure palliative acuta ospedaliera. Penso più che a casa il paziente possa beneficiare, almeno nel, per quello che è la nostra esperienza è clinica con la tipologia di pazienti che abbiamo, ma sicuramente mi ha insegnato, primo, che la musica è uno strumento di cura potentissimo, 
secondo le cose che può fare eh, non solo a livello del, del benessere fisico ma del, anche del ricongiungimento di una famiglia che si parlava poco non è che dopo si è parlato di più eh, non è che non c'è stato nessun miracolo però queste canzoni composte le parole che questo paziente ha scelto il canto che lui ha fatto la musica che ha composto la scelta dei vari strumenti lui ha proprio pensato per ogni membro della famiglia ha pensato il, il, lo strumento che andava bene lo strumento adeguato con cui lui voleva parlare con questi familiari e da qualche parte mi ha insegnato l'interdisciplinarietà, la musicoterapia è anche parte dell'interdisciplinarietà di un'equipe un biomedica e mi ha insegnato anche che oltre agli studi che ci sono e che ci hanno presentato stasera c'è una pletora di studi qualitativi su che cosa è il significato per questi pazienti della musica e proprio il ricongiungimento poi con quello che è la guarigione. Quindi il concetto, no, se partiamo non da un concetto di salute biomedica classico, ma parliamo del concetto di guarigione come la ricomposizione di un io frammentato dall'esperienza della malattia, quindi noi ci, la malattia per forza frammenta all'inizio, la musica è uno strumento per, non, per ricomporre senza tornare come si era prima, non si torna mai come prima, però penso che sia un potente strumento per ricomporre questo io frammentato e permettere quindi il passaggio veramente verso la guarigione anche quando il corpo non guarisce più la persona può guarire io penso che sicuramente come medici come infermieri possiamo fare tanto però la parte dell'arte terapia la musicoterapia tutto quello che parla non solo al corpo ma anche all'anima serva tantissimo e quindi questa è la mia esperienza pratica con la musicoterapia che è stato ascoltare il, il rap di questi ragazzi qua e tornare a casa capendo che si può fare nei nostri reparti, nelle case anziani, a casa dei pazienti, è una cosa semplice perché basta se hai il professionista giusto che sa farlo bene, ecco, non è che d'ora in poi noi componiamo musica con i pazienti, ci vuole un professionista che sa che cosa va a toccare, che corde tocca in tutti i sensi, eh, ma si può fare ed è un'esperienza meravigliosa per i pazienti, per le famiglie ma anche per noi, perché vediamo succedere delle cose che con i farmaci non vediamo succedere. E questa è un po' la mia esperienza eh, che della, della musicoterapia e della, di quello che accade ecco, quando la usiamo. E posso solo auspicare che nell'ente che all'usi eh, ci sia questo spazio, perché è uno spazio prezioso ed è uno spazio non sempre misurabile, ecco, non è misurabile per forza in un guadagno economico, eh, magari i pazienti consumano meno benzodiazepine, magari i pazienti consumano meno ore di psicologi, a volte, non tutti, però può sicuramente essere una componente importante delle cure dei pazienti in generale, di tutti i pazienti, poi sicuramente i pazienti con la malattia cronico-evolutiva hanno particolare beneficio. Ottimo, grazie. So se credo un paio di commenti. Sì, sì, chiaramente l'Inghilterra tra l'altro è un luogo dove la musicoterapia si pratica da anni, è riconosciuta, quindi là non, non ci sono tutte le problematiche che invece viviamo in questa, in questa parte del mondo. E, la tecnica descritta si chiama songwriting ed è una tecnica molto utilizzata nell'ambito della, della musicoterapia. Il problema credo che sia fondamentalmente quello di arrivare a una a una codifica di tutto questo proprio per valorizzarne la portata c'è una parte importante della musicoterapia che è connessa alla relazione e quindi chiaramente un musicoterapeuta sempre eh, agisce anche attraverso una modalità di rapportarsi una, una serie di eh, aspetti che hanno un importante impatto anche sul piano eh, psicologico Credo che sia importante capire quale musica e quale intervento con la musica in quale contesto clinico. No? Evidentemente quello delle cure palliative è un, un ambito in cui questo tipo di situazione, se appunto non, non ci troviamo, come accade in alcuni contesti, in una fase troppo avanzata della, della malattia, <coughs> questo è sicuramente uno degli interventi più più di impatto e più importanti per la persona. Credo che 
unitamente a tutte le, le tecniche di natura relazionale che nella musicoterapia hanno un peso veramente importante, però credo che eh, quello che ci veniva raccontato è proprio emblematico insomma, della, della potenza della musica, no? e ne hanno parlato in tanti anche a livello anedottico, ci sono molte molte esperienze importanti. Ma io sto pensando una cosa, ma negli hospice ci sono anche i, i medici e gli infermieri che sì. accumulano certo. molto stress certo. per questo transfer, no? è impossibile come dire, non immedesimarsi certe, certe immagini, certe, certi visi rimangono nella mente anche quando uno torna a casa cioè se li, se li vede lì i pazienti cioè c'è cioè questo stato psicologico che è importante da considerare perché la musica fa, può far bene anche a, ai curanti ai curanti e ai professionisti sanitari che operano in certi centri non dimentichiamoci che loro sono sempre in prima linea quindi se un istituto potesse sposare questa visione no, di fare della musica una modalità eh, abituale della loro eh, espressione eh, lavorativa penso che i vantaggi sarebbero notevoli un po' per tutti e quindi penso, richiamo una cosa però ecco, di, non, di non sottovalutare no, questa potenza perché non è solo mettendo la filodiffusione no, in un ospedale no, 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 ci no, vuole veramente no, no. un intervento mirato con dei professionisti, professionisti. perché mh, tante volte no, si entra nelle sale d'aspetto, c'è la filodiffusione il paziente ascolta una musica che lo può veramente angosciare in maniera del tutto casuale perché passa alla radio perché c'è un momento no, di, un, di un certo tipo di musica che passa che è il momento sbagliato quindi per inserire bene la musica secondo me nelle cure anche per non curanti ma anche per i pazienti ecco, è imprescindibile l'aspetto professionistico di, di, di un musicoterapeuta perché possiamo fare anche del male sbagliando, sbagliando il tipo di musica sbagliando l'ambiente in cui la mettiamo sì, il parallelismo è quello anche dell'arte figurativa perché a un certo punto era venuto di moda a dire vabbè allora mettiamo l'arte negli ospedali sì. ci regalano dei bellissimi quadri e noi li mettiamo lì no, deve, devono essere opere studiate per svolgere un compito preciso non semplicemente perché le hanno, ce le hanno regalate non va bene tutto ci sono delle opere che creano negatività quindi bisogna, bisogna stare molto attenti a maneggiare l'arte eh, con cognizione e con sempre una consulenza professionale di alto livello che dica cosa va bene per quello scopo, in quel luogo, in quel momento. Ecco, quindi questo vale un po' per tutte, per tutte le forme di arte. Sì, infatti è anche una delle ragioni per la, per la quale la, il concetto di music medicine è stato un po' È relegato in secondo piano perché è chiaro che se la scelta musicale, la gestione del materiale musicale è affidata a un operatore non qualificato è evidente che anche l'effetto ne, ne subirà le, le conseguenze insomma, ci sono altre considerazioni? ecco mh, come al solito siamo sempre un po' in ritardo con i tempi ma riusciamo ancora a guadagnare qualche minuto Volevo lasciare anche la possibilità al da parte del pubblico di fare delle osservazioni e delle domande. Professor Pedrazzini. Sì, e arriva arriva. Su, sta arrivando. Eh, grazie mille, ma prima di tutto vorrei dire che ci avete convinto, siete stati bravissimi, <ride> perché avete portato quel rigore necessario che aiuta noi medici a credere in qualcosa di nuovo. E questo devo dire che è estremamente importante. La vostra proposta, cioè il vostro sogno in fondo sarebbe quello di avere nelle case di cura in certi istituti ospedalieri dei musicoterapisti, quindi dei professionisti che aiutano i pazienti a, diciamo così, a beneficiare di certi tipi di musica. Ma la domanda è ma dove si formano i musicoterapisti? Come facciamo a formare dei musicoterapisti per portarli nei nostri ospedali? perché li mandiamo al conservatorio ma non so se il conservatorio sono in grado di formarli li mandiamo negli ospedali ma non li formano come facciamo? Ah, forse. colgo questa domanda 
Mi presento, mi chiamo Roberta Pedrinis, sono arte terapeuta formata in Francia una ventina di anni fa, psicoterapeuta e il mio sogno sarebbe quello di creare una scuola di arti terapie in Ticino. Si tratta di un anello mancante sul quale ci stiamo battendo come associazione e ci sono adesso delle questioni politiche, però speriamo che questa, questo sogno, questa, questa necessità, questo bisogno possa prendere forma. Attualmente è in vaglio, in gran consiglio, una domanda solo per modificare un piccolissimo articolo di legge per poter far eh, operare dei professionisti che si sono formati nella vicina Italia o all'estero in scuole riconosciute a livello europeo o anche a livello svizzero che però qui per varie ragioni non possono operare. Se l'università è proprio una fucina di idee... Ma eh, poi ricordiamo appunto... Ah, prego, professore. Ho visto che siamo stati chiamati in causa come conservatori. <ride> È chiaro che potremo partecipare eh, con le nostre competenze a un tipo di formazione, ma eh, ci vuole un forte partner in ambito eh, medico, eh, psicologico. Quindi è qualcosa che sicuramente saremo aperti a, a sviluppare. Beh, io credo che comunque sia sempre un po' una, la guida politica che deve, deve facilitare tutto questo, perché bisogna avere una visione molto più ampia, perché ognuno vede le cose dal suo, dalla sua angolatura. Qui abbiamo la musica potentissima, ma abbiamo anche altre, altre arti che possono entrare in gioco. Quindi questa figura dell'arte terapeuta è una figura che può decidere come utilizzare al meglio certe, certe tecniche, Passiamo, pensiamo alla, alla disegnoterapia pensiamo all'autobiografia all auto, abbiamo fatto degli studi sull'autobiografia è un potente mezzo per migliorare la propria autostima ridurre la depressione, ridurre l'ansia quindi ci sono tante tecniche che possono essere combinate insieme perché mh, oggi parlavamo appunto dell'effetto anche del verde no? vedo la, la camera dell'ospedale da su un parco o da su un muro di mattoni fa un'enorme differenza quindi bisogna pensare all'ospedale del benessere in senso molto lato e possibilmente quando si progetta ovviamente con un ospedale già fatto si possono fare dei migliora miglioramenti ma è, è difficile raggiungere un obiettivo molto alto speriamo che ci sia la sensibilità giusta ci sono domand altre domande? Sono già le 8. Io guardo sempre il nostro <ride> guest. No, perché sappiamo che l'aula ha, ha dei limiti di permanenza. Beh, allora non ci sono domande, può essere un buon segno o può essere un cattivo segno. Io lo interpreto come buon segno. Lo come buono. Perché si vede che quello che è stato detto era abbastanza comprensibile. Allora detto questo vi diamo l'appuntamento per chi vorrà tornare alla prossima puntata che se non sarà il prossimo lunedì, il prossimo lunedì si farà ponte ma sarà il lunedì 7, 7, novembre. 7 novembre e parleremo di un aspetto molto importante cioè l'educazione musicale nello sviluppo psico psicologico e cognitivo ma non solo anche motorio dei, ba dei bambini, degli adolescenti e credo che questo sia uno dei messaggi più forti che deve venire fuori dal corso cioè eh, pensare soprattutto all'età pediatrica dove eh, le cose vanno formate in un certo modo e migliorate rispetto all'ambiente in cui viviamo ok, allora alla prossima Applausi.